तो जैसा कि आप सभी को पता है भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की अवधि को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है तो अब इसके कारण भाई क्या क्या परेशानियां हमें होने वाली है क्या क्या दबाव स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव उसका परीक्षण टेस्ट यानी परीक्षण तो ये लॉकडाउन की अवधि को हमने बढ़ा तो दिया लेकिन अब इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा देने के बाद में क्या क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ेंगी हमें झेलनी पड़ेंगी और सरकार पर क्या क्या दबाव रहेगा तो उसका परीक्षण होना है स्ट्रेस टेस्ट द पेंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सोन पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी कि भाई ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ ये जो हमने बैटल ये जो लड़ाई छेड़ रखी है ये जल्द समाप्त नहीं होगी कि यह युद्ध जो कि इस महामारी के खिलाफ हमने शुरू कर रखा है छेड़ रखा है यह जल्द विल नॉट एंड सोन यह युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं होगा लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल से का मतलब स्थिति का सामान्य होना विल हैव टू बी रेस्टोर्ड इन फेजेस लेकिन स्थिति का ये जो सामान्य होना है ना नॉर्मल सी जो है उसको क्या करना होगा विल हैव टू बी रेस्टोर रेस्टोर का मतलब होता है पुनः वापस सामान्य उसी स्थिति में लेके आना पुनः बहाल करना है ना किसी चीज़ को पुनः बहाल करना इन फेजेस फेज का मतलब है चरण लेकिन हम चाहते हैं ना कि स्थिति सामान्य हो जाए तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा चरण दर चरण कार्य करना होगा ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं कि द रिवाइज प्रोटोकॉल द रिवाइज प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल यानी एक तरीके का आप कह सकते हो नियम या फिर एक तरीके का नया चार है ना द रिवाइज प्रोटोकॉल कि भाई एक तरीके का जो नया नियम रिवाइज यानी एक तरीके से संशोधित फॉर द एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड मतलब जिसको आपने बढ़ा दिया हो जिसको विस्तार कर दिया हो पीरियड ऑफ लॉकडाउन दैट इज नाउ शेड्यूल्ड टू एंड ऑन मे थ्री कि भाई अब हमने क्या कर दिया है कि इसको एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन के पीरियड को और अब ये जो लॉकडाउन के पीरियड को एक्सटेंड करके हमें कहाँ तक ले गए हैं तीन मई तक है तो ये जो रिवाइज प्रोटोकॉल है ये इंडिकेट करता है इशारा करता है किस और इंडिकेट्स इट्स स्टेगर्ड रोल बैक स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ट्वेंटी स्टेगर्ड रोल बैक रोल बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना जैसे कि भाई सरकार की कोई योजना है उसको सरकार वापस ले लेती है ना तो उसको रोल बैक का मतलब होता है वापस लेना इट्स स्टेगर्ड रोल बैक स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ट्वेंटी तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है यहाँ पे ये जो स्टेगर्ड शब्द आया ना इस स्टेगर्ड शब्द का मतलब होता है कि भाई अलग अलग समय पर होना चीज़ों का अलग अलग समय पर होना कि भाई हम क्या करने वाले हैं कि अप्रैल लॉकडाउन में लॉकडाउन के चलते हमने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना तो उन प्रतिबंधों को हम वापस लेने वाले हैं उन प्रतिबंधों को हटाने वाले हैं लेकिन वो धीरे धीरे हटाए जाएंगे अलग अलग समय पे हटाए जाएंगे प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि सारे प्रतिबंध एक साथ हटा दिए ना तो ये प्रतिबंधों को हम क्या करने जा रहे हैं अप्रैल बीस से धीरे धीरे हटाना चालू करेंगे और चरण दर चरण उनको हटाएंगे आगे देखते हैं कि ए पार्शियल पार्शियल का मतलब होता है आंशिक एक तो होता है कम्प्लीट पूरा और एक होता है मतलब हिस्से में है ना आंशिक ए पार्शियल री ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज बींग प्रोपोज तो क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है प्रस्ताव ये दिया जा रहा है कि भाई थोड़ी थोड़ी है ना हल्की हल्की मात्रा में जो है री ओपनिंग दोबारा से अर्थव्यवस्था को जो है खोला जाए है ना इकोनॉमिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो भी या फिर हमारी ये जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो भी गतिविधियाँ हैं उन्हें धीरे धीरे शुरू किया जाए बट ए लॉट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट एक्सटेंट मतलब होता है हद भाई किस सीमा तक है ना एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग कंटेनिंग कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना नियंत्रित करना है ना इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑन द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इन पर्टिकुलर एरिया तो ठीक है कि भाई ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को जो है धीरे धीरे खोला जाए लेकिन काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा बट ए लॉट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक कि भाई ये जो कोविड नाइन्टीन ये जो कोरोना वायरस ये डिसीज़ है कोविड नाइन्टीन डिसीज़ है ये जो वैश्विक महामारी है हम किस हद तक इसको रोक पाने में सफल होते हैं ना कि द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस कि हम किस हद तक सफलता पाते हैं इसको नियंत्रित करने में किसको नियंत्रित करने में स्प्रेड कि भाई ये जो फैलाव है ना कोविड नाइन्टीन का इसके इस डिसीज़ के फैलाव को नियंत्रित कर पाने में हम किस हद तक सफल होते हैं इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इन पर्टिकुलर एरियाज कुछ विशेष क्षेत्रों में हम किस हद तक सफलता पाते हैं आगे देखते हैं कि स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड 
continue with a tighter level of control on economic and social activities if required state and local administrations ki bhai raj aur iske alawa ye jo hamare kshetriya prashasan hai na ya aap keh sakte ho ki bhai raj ka jo prashasan hai ya aur bhi jo local administration hai kshetriya jo prashasan hai could continue ye lagatar jari rakh sakte hain na is baat ki sambhavna banti hai yahan pe could aaya hai future possibility ko dikhane ke liye could continue ki bhai ye chahe to aisa kar sakte hain kya kar sakte hain continue with a tighter level of control ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड का मतलब है कि भाई यदि अगर जरूरत होती है तो ये जो हमारी सामाजिक गतिविधियाँ हैं या फिर ये जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं इन पर अगर कुछ राज्य समझते हैं कि इन पर टाइट कंट्रोल लगाए रखना जरूरी है अभी भी तो वे जो है लगाए रख सकते हैं जारी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइंस अनाउंसड ऑन वेडनेसडे कि भाई ये जो बुधवार को सेंटर ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं ना जिन दिशा निर्देशों की घोषणा की है उन घोषणाओं के अनुसार अगर कोई भी राज्य है उस राज्य को लगता है कि भाई हमारे राज्य में आर्थिक और सामाजिक कंट्रोल जो है ज़्यादा होना चाहिए है ना तो वे जो है राज्य ऐसा कर सकते हैं इट इज़ नाउ क्लियर अब यह स्पष्ट है दैट कि द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक विल बी ड्रॉन आउट ये जो शब्द आया ना ड्रॉन आउट इस ड्रॉन आउट शब्द का मतलब होता है लास्टिंग लॉन्गर दैन इज यूजल यानी कि साधारण समय से ज़्यादा लंबा चलने वाला तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो बैटल ये जो लड़ाई हमारी चल रही है ना इस कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैश्विक महामारी के खिलाफ विल बी ड्रॉन आउट अब ये लड़ाई जो है भी लंबी चलेगी है ना एंड नॉर्मल सी और यदि सामान्य स्थिति की बात अगर हम करें एंड नॉर्मल सी इन लाइफ विल हैव टू वेट तो सामान्य जीवन में एक तरीके से हम ये कहें कि भाई जीवन जो है सामान्य हो जाए तो इसके लिए भी टाइम लगेगा है ना विल हैव टू वेट अनटिल कब तक अनटिल आता है टाइम पीरियड के लिए अगर कोई कंडीशन बतानी हो उसमें टाइम लगाओ ना टाइम पीरियड तब हम लगाते हैं अनटिल अनटिल ए वैक्सीन कि जब तक कोई वैक्सीन कोई टीका या फिर और ए ट्रीटमेंट लाइन इज फाउंड कि भाई जब तक कोई भी ट्रीटमेंट लाइन का मतलब है कि भाई जब तक कोई भी इसके उपचार की विधि उपलब्ध नहीं हो जाती कोई भी टीका निर्मित नहीं हो जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा तब तक जनजीवन जो है वह सामान्य नहीं हो सकेगा आगे देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल यह असंभव है टू कीप द इकोनॉमी शट कि अर्थव्यवस्था जो है ना वह बंद बनी रहे एंड पीपल एट होम इनडेफिनेटली कि भाई अनिश्चित समय के लिए लोग बाग जो है घरे घर में जो है बैठे रहें अर्थव्यवस्था जो है बंद पड़ी रहे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता अनिश्चित समय तक जो है ये नहीं चल सकता ऐसा चल पाना असंभव है आगे देखते हैं द प्रोपोज रिलैक्सेशन आर कि भाई द प्रोपोज रिलैक्सेशन आर कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं ये हटाने जा रहे हैं ना धीरे धीरे प्रतिबंधों को ये जो लॉकडाउन में हमने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको हटाने जा रहे हैं धीरे धीरे रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन का मतलब है कि भाई जो टाइट जो कसा जो कसरकें हैं ना जो रूल है ना उनमें कुछ ढील देने जा रहे हैं हमें ना कुछ रिलैक्स प्रोपोज यानी प्रस्तावित तो जो कुछ प्रस्तावित जो कुछ बातें कही गई हैं ना जिनके अनुसार क्या करना है कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखे हैं ना उनमें थोड़ी छूट देनी है हैंस ए स्टेप फॉरवर्ड स्टेप फॉरवर्ड का मतलब है एक कदम जो कि आगे बढ़ा हुआ कदम है कि भाई ये जो हमने रिलैक्सेशन करने की बात कही है ना कि भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक जो है बंद नहीं रखा जा सकता लोगों को भी जो है लंबे समय तक घरों में जो है बंद नहीं रखा जा सकता तो ये जो प्रस्ताव दिए गए हैं कि भाई धीरे धीरे जो है रिलैक्स किए जाए और रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम है स्टेप फॉरवर्ड है आगे की ओर बढ़ता हुआ कदम है इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स कि भाई कुछ कुछ इंडस्ट्रीज कह सकते हैं हम कि भाई जो उद्योग धंधे मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज ऐसी इकाइयाँ जो कि क्षेत्र के बाहर लगी हुई है ना सिटी की सिटी है कोई सिटी है उस सिटी के बाहर में अगर कोई इंडस्ट्रीज स्थापित है ना इसके अलावा सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज सर्टेन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कि भाई अगर कोई निर्माण का कार्य जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई निर्माण का कार्य हो रहा है या फिर शहरी क्षेत्रों में कोई निर्माण का कार्य हो रहा है तो कुछ जगहों पर है ना सेगमेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर कि भाई सेवा से जुड़े जो क्षेत्र हैं ना उनके कुछ वर्गों में है ना उनके कुछ सेगमेंट्स में एंड मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण से संबंधित जो इकाइयां हैं पार्शली विल रीओपन आफ्टर अप्रैल ट्वेंटी तो ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की जो बात की ना हमने कि भाई ऐसी इकाइयाँ जो कि शहर के बाहर स्थित हैं या फिर कुछ जगहों पर जो है एक तरीके से 
ये जो कंस्ट्रक्शन है ना निर्माण का कार्य है भवन बिल्डिंग वगैरह का कार्य है इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है तो ये क्या है आंशिक रूप से ना पूरी तरह से नहीं लेकिन आंशिक रूप से रीओपन दोबारा से शुरुआत हो जाएगी इनकी अप्रैल ट्वेंटी के बाद में स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स कि भाई छोटे जो सेवा प्रदाता हैं सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हो गए प्लम्बर हो गए ये जो नल वगैरह ठीक करने वाले होते हैं ना आई रिपेयर हो गए मोटर मैकेनिक हो गए इसके अलावा कारपेंटर ये जो लकड़ी के काम करते हैं इन सब लोगों को अलाउ किया जाएगा विल बी अलाउड टू ऑपरेट कि विल बी अलाउड टू ऑपरेट का मतलब है कि भाई ये लोग अपना काम जो है कर सकें ना इनकी सेवाओं को जो है बहाल किया जाएगा तो इसके माध्यम से क्या होगा विच विल हेल्प देम इसके माध्यम से इन लोगों की मदद होगी एंड दोज हु नीड टू हायर देम यानी कि भाई इलेक्ट्रिशियंस है कारपेंटर है इनको जो है अलाउ किया जाएगा तो इनको तो इनकी तो मदद होगी ही होगी इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर्स की इसके अलावा जिन लोगों को इन लोगों की सेवाओं की जरूरत है उनकी भी मदद होगी है ना विच विल हेल्प देम इसके माध्यम से इन लोगों की भी मदद होगी एंड दोज और उन लोगों की भी मदद होगी हु नीड टू हायर देम भाई जिन लोगों को इन लोगों को हायर करना है ना जिन लोगों को इन लोगों की सेवाएं चाहिए उनकी भी मदद होगी आगे देखते हैं इट विल बी अ गुड आइडिया यह एक अच्छा विचार होगा क्या अच्छा विचार होगा टू एड टेलर्स टू दैट लिस्ट कि भाई ये जो लिस्ट हमने बनाई है ना प्लम्बर्स की है कारपेंटर्स की है इलेक्ट्रिशियंस है कि भाई इनको क्या करेंगे हम रेस्ट्रिक्शंस को हटा लेंगे और इनको काम करने की एक तरीके से परमिशन देंगे तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब इस इस लिस्ट में टेलर को दर्जी को भी जोड़ देते हैं ना तो वो अच्छा रहता क्यों एन इशेंशियल सर्विस नाव कि भाई ये जो दर्जी हैं या फिर ये टेलर जो है ना एक तरीके से ये भी एक आवश्यक सेवा में है क्यों क्योंकि इस समय मास्क की सबसे ज़्यादा जरूरत है दैट मास्क That masks are mandatory. Mandatory का मतलब होता है बिल्कुल अनिवार्य इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेस कि भाई सार्वजनिक जो जगह है या वर्क प्लेस वर्क प्लेस का मतलब है या जो किसी व्यक्ति के जो कार्य करने की जगह है वहाँ पर हमने क्या कर दिया है मास्क को कंपलसरी कर दिया तो जब मास्क को कंपलसरी कर दिया है तो बड़े पैमाने पर मास्क चाहिए तो इसके लिए अच्छा है अगर हम टेलर को भी इस लिस्ट में शामिल कर देते हैं ना आगे देखते हैं न्यू मेजर्स और न्यू मेजर्स न्यू मेजर्स ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट फॉर स्पिटिंग एंड ए बैन ऑन टबाको एंड गुटका एट वर्क प्लेसेस कि भाई ये जो नए प्रावधान ठीक है हम ये जो रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखे हैं रेस्ट्रिक्शंस को हटाने वाले हैं लेकिन नए प्रावधानों के तहत क्या बात कहा क्या बात कही गई है ऑल्सो इंक्लूड पनिशमेंट फॉर स्पिटिंग स्पिट का मतलब होता है थूकना एंड ए बैन बैन यानी प्रतिबंध ऑन टोबैको एंड गुटका एट वर्क प्लेसेस वर्क प्लेसेस का मतलब होता है जिस जगह आप काम करते हो तो काम करने की जो जगह है वहाँ पर थूकने को प्रतिबंधित किया गया है इसके अलावा ये जो टोबे को और ये जो गुटखा का प्रयोग है ना इस पर भी प्रतिबंध लगा लगा लगाया गया है दोज वॉयलेटिंग द क्वारंटीन कुड फेस दोज वॉयलेटिंग कि भाई जो लोग उल्लंघन करते हैं किस चीज़ का क्वारंटीन का क्या है क्वारंटीन का मतलब क्वारंटीन का मतलब होता है कि भाई अगर हमें लगता है ना कि इसी व्यक्ति में जो है वायरस का संक्रमण हो सकता है तो उसको कुछ दिनों के लिए अलग कर देते हैं उसको कुछ दिनों के लिए पृथक कर देते हैं उसको बोलते हैं क्वारंटीन तो मानो कि भाई किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जो है लक्षण पाए गए तो उस व्यक्ति को क्वारंटाइन क्वारंटीन में रखा जाएगा कुछ दिनों के लिए है ना जैसे कि चौदह दिनों के लिए उसे क्वारंटीन में रख दिया तो अगर वो इस क्वारंटीन पीरियड का उल्लंघन करता है तो उसको सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर कुड ये भी आया है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कुड फेस अप फेस अप का मतलब यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है कुड फेस अप टू कब तक के लिए सिक्स मंथ्स इन जेल छः महीने की जेल हो सकती है कि यदि आपको क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है और आप इसका उल्लंघन करते हो तो आगे देखते हैं कहसिव मेजर्स अभी जो शब्द आया ना कहसिव इसका मतलब होता है एक तरीके से क्या करना बलपूर्वक है ना कि भाई लोग कुछ काम कर नहीं रहे हैं ना तो उसको ज़बरदस्ती करवाना बलपूर्वक करवाना है ना तो उसको बोलते हैं कहसिव मेजर्स तो इस प्रकार के उपाय अपनाने उपाय अपनाने जा रहे हैं कि भाई लोगों से बलपूर्वक ज़बरदस्ती लोगों से करवाया जा रहा है कहसिव मेजर्स फॉल हैवली ऑन द पुअर तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब जब भी इस तरह के उपाय अपनाए जाते हैं ना जिनमें लोगों को फोर्स किया जाता है जिनमें लोगों को जो है बलपूर्वक कुछ करवाया जाता है तो इसका नतीजा जो है गरीब लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ता है फॉल हैवली ऑन द पुअर कि ये जो बलपूर्वक अपनाए वाले जो उपाय होते हैं बलपूर्वक जो उपाय अपनाए जाते हैं फॉल हैवली ऑन द पुअर यह गरीब इनकी इसकी गाज जो है ना यानी कि बलपूर्वक यदि कोई काम किया जाता है किसी योजना को या किन्हीं नियमों को बलपूर्वक जो है अगर लागू किया जाता है तो इसकी गाज जो है गरीबों पर गिरती है यानी कि गरीबों को ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है एंड द गवर्नमेंट स्लेज हैमर स्ट्रेटजी अब यहाँ पे क्या आया है शब्द स्लेज हैमर इस स्लेज हैमर का मतलब होता है एक तरीके से 
बेरहम यहाँ पे जो लिखा हुआ ना स्लेजर स्लेज हैमर स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ बिल्कुल बेरहम नीति बिल्कुल निर्दयता पूर्वक अगर कोई सरकार नीति अपनाती है ना बहुत ही कठोरता पूर्वक तो उसको हम बोलेंगे स्लेज हैमर एंड द गवर्नमेंट्स स्लेज हैमर स्ट्रेटजी फॉर कंटेनमेंट का मतलब है नियंत्रण है ना रोकना किसी चीज़ को इज तो सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये जो एक तरीके से बेरहम नीति अपना रखी है ना मतलब ज़बरदस्त तरीके से सरकार जो है स्ट्रिक्ट तरीके से जो है लागू कर रही है नियमों को है ना फॉर कंटेनमेंट है ना नियंत्रण करने के लिए इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए तो ये जो सरकार की स्ट्रेटजी है इज क्या कर रही है सरकार की स्ट्रेटजी इज पुशिंग मिलियंस इन ए कॉर्नर अब देखो ये जो शब्द आया है ना ये जो फ्रेज आई है पुश सम वन ए कॉर्नर इसका मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति को और भी ज़्यादा खराब स्थिति में ढकेल देना पुश इन टू ए कॉर्नर जैसे कि आप कमरे में बिल्कुल आराम से बैठे हो मैं आऊँ आपको धक्का देके कॉर्नर में घुसेड़ दो तो किसी व्यक्ति की स्थिति को और भी ज़्यादा खराब बना देना तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार ने ये जो जबरदस्ती पूर्वक ये जो प्रतिबंध लागू कर रखे हैं हालांकि सही भी हैं होने भी चाहिए लेकिन एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि इसके माध्यम से जो लाखों लोग हैं मिलियंस लोग हैं उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई है आगे देखते हैं कि हंगरी एंड डेस्परेट माइग्रेंट्स हंगरी एंड डेस्परेट माइग्रेंट्स कि भाई माइग्रेंट्स का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर है ना ये जो प्रवासी जो मजदूर हैं यानी कि एक तरीके से जो जैसे कि बिहार के लोग हैं वो दिल्ली में काम कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के लोग हैं वे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो ऐसे जो लोग हैं जो गरीब लोग हैं हंगरी एंड डेस्परेट कि जो भूखे हैं और डेस्परेट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है बहुत ही ज़्यादा निराशा की हालत में हैं हैव रॉयटेड यहाँ रॉयट का मतलब होता है दंगा करना तो ये जो लोगों की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कई जगहों पर कि ये जो भूखे लोग हैं और जो निराशा से घिरे हुए हैं ना उनके पास ये दंगा करने लगे हैं मतलब दंगे की स्थिति में आ गए हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री देश के कई हिस्सों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो भूखे और निराशा से घिरे हुए एक तरीके से ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं दंगा कर रहे हैं ए मोर कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी का मतलब है एक विस्तृत नीति है ना जिसमें हर पहलुओं पर विचार किया जाए ए मोर कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी मस्ट इन्वॉल्व हेल्पिंग पीपल स्टे एट होम कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा एक विस्तृत नीति होनी चाहिए मस्ट इन्वॉल्व जो कि उस नीति में क्या शामिल होना चाहिए हेल्पिंग पीपल स्टे एट होम कि जिस नीति के माध्यम से लोगों को कहा जाए कि भाई लोग जो है घर रह सकें है ना इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स टू पे सैलरीज इंसेंटिवस टू एम्प्लॉयर्स कि भाई क्या करना चाहिए एक तरीके से कुछ एक तरीके से इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन देना है ना कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए है ना कि भाई टू पे सैलरीज यानी कि जो भी लोग कामगार हैं यानी कि जिन लोगों को सैलरी देनी पड़ती है ना तो ये जो एम्प्लॉयर्स हैं एम्प्लॉयर्स मतलब जो सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो सरकार को क्या करना चाहिए इन एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए एक तरीके से कुछ इंसेंटिव देना चाहिए कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहिए एंड एक्सपेंशन एक्सपेंशन यानी विस्तार करना ऑफ वेलफेयर सपोर्ट वेलफेयर का वेलफेयर सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट का मतलब सहारा वेलफेयर का मतलब कल्याण से संबंधित सहारा फॉर द मोस्ट वलनेरेबल अब देखो ये शब्द आया ना वलनेरेबल इस वलनेरेबल का मतलब होता है कि भाई ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है ना यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा आघात योग्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होना यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ की चपेट में आ सकते हैं ना तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं उनके लिए कल्याण की कुछ योजनाएं जो हैं उनका विस्तार किया जाना चाहिए उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको सरकार की तरफ से जो है कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए इसके अलावा एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिसकी जिस नीति में क्या हो मतलब लोगों को हेल्प की हेल्प की जाए मतलब कि लोग घर पर रह सकें ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग घर पर ज़्यादा से ज़्यादा तभी रह सकते हैं जब क्या हो कि भाई जैसे कि जो बिल्कुल जो कमज़ोर तबका है ना उनको मदद की जाए मतलब कि भाई आपको जो है एक तरीके से उनको कुछ पैसे की मदद दी जानी चाहिए या फिर खाने पीने संबंधी जो मदद है वो दी जानी चाहिए आगे देखते हैं कि एम जी नरेगा कि भाई एम जी नरेगा जो योजना है विच इज मेंट जो कि किस उद्देश्य से बनाई गई है क्या उद्देश्य है इसका टू गारंटी इस गारंटी को देख लेना ये इसलिए देख लेना इसको स्पेलिंग मिस्टेक में पूछते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा है ना इसकी स्पेलिंग को अच्छी तरह से देख लेना कि भाई एम जी नरेगा जो कि इसलिए बनाई गई है एम जी नरेगा क्या करती है गारंटी देती है किस बात की गारंटी देती है ए मिनिमम इनकम टू द पुअरेस्ट कि भाई जो गरीब से गरीबतम लोग हैं उनको मिनिमम इनकम देने का वादा करती है एम जी नरेगा है ना एम जी मिनिमम इनकम टू द पुअरेस्ट इन सिचुएशंस ऑफ डिस्ट्रेस सच एज दिस 
लेकिन डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस का मतलब एक तरीके से ये जो परेशानी का जो समय है या फिर एक तरीके से जो निराशा का जो समय है सच एज दिस जैसा कि इस समय हमें देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के समय हैज़ कम्प्लीटली कॉलेस्ट अब देखो ध्यान देना इसको क्या ध्यान देना कि ये जो एम जी नरेगा लिखा हुआ है इसके बाद में कोमा लगा हुआ है तो ये जो कोमा से लेके यहाँ तक ये जो जानकारी दी जा रही है ना हमें ये एम जी नरेगा के बारे में एडिशनल जानकारी है तो आप जो ना वाक्य को सीधा यहाँ पे आओ एम जी नरेगा हैज़ कम्प्लीटली कोलेप्सड कोलेप्स का मतलब है बिल्कुल गिर जाना बिल्कुल ढह जाना कि एम जी नरेगा जो है इस समय बिल्कुल गिर चुकी है ना बिल्कुल फेल हो चुकी है एम जी नरेगा इस समय अब ये एम जी नरेगा के बारे में एडिशनल जानकारी थी भाई एम जी नरेगा क्या है ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गारंटी प्रदान की जाती है है ना कम है ना मिनिमम मजदूरी की गारंटी प्रदान की जाती है गरीब तम लोगों को है ना लेकिन इन सिचुएशन की लेकिन परिस्थितियां जो कि इस समय हमें देखने को मिल रही ना इन डिस्ट्रेस मतलब एकदम परेशानी का जो समय होता है जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे परेशानी के समय में ये जो एम नरेगा है ना ये पूरी तरीके से एक तरीके से गिर चुकी है द प्रोग्राम विल बी अलाउड टू री नाउ अब ये जो एम जी नरेगा का प्रोग्राम है एम जी नरेगा की जो स्कीम है इसको अलाउ किया जाएगा दोबारा से शुरू हुआ ना इस बात को अलाउ किया जाएगा इस बात की परमिशन दी जाएगी कि एम जी नरेगा जो है दोबारा से शुरुआत हो बट देयर मस्ट बी प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू एक्सपेंड इट लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ठीक है एम जी नरेगा की शुरुआत तो की जाएगी लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ ना प्रो एक्टिव प्रोएक्टिव का मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से एफर्ट्स यानी प्रयास एक्सपेंड यानी फैलाना लेकिन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय प्रयासों की जरूरत है जिसके माध्यम से एम जी नरेगा का विस्तार किया जा सके और जहाँ तक एम जी नरेगा को पहुँचना है वहाँ तक इसे पहुँचाया जा सके अनदर एरिया दूसरा क्षेत्र इन नीड ऑफ अर्जेंट अटेंशन एक और दूसरे क्षेत्र के एडिटोरियल बात करता है है ना कि भाई जिस पर भी अधिक मतलब जिस पर अर्जेंट ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वो कौन सा क्षेत्र है साहब इज अनदर एरिया इज द ब्रेक डाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि साहब ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन का मतलब है बिल्कुल टूट जाना ऑफ जनरल हेल्थ केयर कि भाई जो सामान्य स्वास्थ्य तंत्र है हमारे देश के कई हिस्सों में सामान्य स्वास्थ्य तंत्र का जो ढांचा है ना वो कई जगह पे टूट चुका है तो उस उस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ये एडिटोरियल जो है बात करता है कि अनोदर एनिया एरिया इन नीड कि भाई एक और एरिया जिसको की जरूरत है ना जिसको कि अर्जेंट अटेंशन दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा अर्जेंट ध्यान दिए जाने की जरूरत है वो एरिया है कौन सा है कि ब्रेकडाउन ऑफ जनरल हेल्थ केयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि देश के कई हिस्सों में जो है एक तरीके से सामान्य जो स्वास्थ्य तंत्र है ना वो बिल्कुल टूट चुका है क्लेमिंग क्लेमिंग का मतलब यहाँ पे ले ली है ले ली है क्या ले ली है कि भाई स्वास्थ्य तंत्र जो है वो कई जगहों पे टूट चुका है देश के जिसके माध्यम से क्या हुआ है क्लेमिंग सेवरल लाइव्स एंड लिविंग फार टू मैनी फार टू मैनी का मतलब है कई सारे लोग बैगिंग बैगिंग का मतलब एक तरीके से मांगना फॉर ट्रीटमेंट कि भाई स्वास्थ्य तंत्र जो है वह कई क्षेत्रों में एकदम बिखर गया है टूट गया है और इस बिखरते हुए स्वास्थ्य तंत्र ने क्या किया है कई लोगों की जानें ले ली हैं और लीव लीव का मतलब यहाँ पे छोड़ दिया है और कई सारे जो लोग हैं वे बेचारे ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं ना कई सारे लोग जो हैं वो इस स्थिति में आ गए इस स्थिति में छूट गए हैं कि वे ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है कई लोगों की जान चली गई है तो यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है स्वास्थ्य तंत्र का जो ढांचा है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है तो इस पर भी सरकारों को ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है स्टेट्स कुछ राज्यों के एडिटोरियल बात करता है जैसे कि केरल है या फिर राजस्थान है हैव क्या किया है इन्होंने केरल एंड राजस्थान हैव इन्वॉल्व लोकल बॉडीज एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कुछ राज्यों की अगर हम बात करें जैसे कि केरल है या फिर राजस्थान है इन्होंने क्या किया है शामिल किया है जो कुछ क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं या फिर समुदाय से जुड़े हुए कुछ संगठन हैं इन लोगों को सरकार ने अपने साथ जोड़ा है टू प्रोवाइड फूड ताकि भोजन उपलब्ध कराया जा सके दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें एंड अदर इशेंशियल आइटम्स और बहुत ही ज़्यादा जो इशेंशियल आइटम्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आइटम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी सामग्री है टू पीपल एट देयर लोकेशन कि लोगों को उनकी लोकेशन पे लोगों को उनके स्थान पर जहाँ कहीं भी अर्जेंट ज़रूरत है वहाँ पर अर्जेंट में फूड पहुँचाया जा सके मेडिसिन पहुँचाई जा सके या ज़रूरी सामान पहुँचाया जा सके है ना लीडिंग टू नियर टोटल कॉम्प्लियंस ऑफ लॉकडाउन गाइडलाइंस तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये केरला या राजस्थान जिस राजस्थान ये जो राज्य है ना ये एक तरीके से नेतृत्व तो कर रहे हैं किस बात का नेतृत्व तो कर रहे हैं टू नियर टोटल कॉम्प्लियंस कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना कि भाई ये राज्य जो है ना पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं किस चीज़ का 
ऑफ लॉकडाउन गाइडलाइंस कि भाई ये जो लॉकडाउन की स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है इसके तहत जो गाइडलाइंस जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं ये एडिटोरियल जो है बात कर रहा है नियर टोटल मतलब कंप्लीट तरीके से है ना और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस रूप में ये एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना लीडर हैं एक तरीके से गोइंग इन द फ्यूचर गोइंग इन द फ्यूचर भविष्य में जाते हुए है ना गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक तो एक तरीके से हम ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि भाई गेटिंग प्राप्त करना क्या प्राप्त करना द कंट्री बैक ऑन ट्रैक ये जो बैक ऑन ट्रैक लिखा हुआ है ना इस बैक ऑन ट्रैक का मतलब है बिल्कुल पटरी पे दोबारा वापस लेके आना कि भाई ये जो देश है इसको एक तरीके से क्या करना कि ये जो देश है इसकी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल गड़बड़ आ गई है तो इसको वापस पटरी पर अगर लाना है, है ना तो इसके लिए विल रिक्वायर इसके लिए आवश्यकता होगी मास एजुकेशन ऑन मास्क यूज मास एजुकेशन कि बड़े पैमाने पर लोगों को इस बात के लिए शिक्षित किया जाए किस बात के लिए ऑन मास्क यूज कि भाई मास्क का प्रयोग करना है आपको हैंड हाइजीन हाइजीन मतलब होता है एक तरीके से साफ सफाई कि भाई लोगों को हाथों की सफाई करनी है एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और लोगों को इस बात की भी शिक्षा दी जाए कि साहब लोग जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से दूरी बना के चले हैं ना एक ग्रुप में इकट्ठे ना हो है ना टू चेंज सोशल बिहेवियर टू चेंज सोशल बिहेवियर यानी कि एक तरीके से सामाजिक जो व्यवहार है उस सामाजिक व्यवहार में पूरा की पूरा परिवर्तन लाना होगा लोगों को जो है मास्क का यूज करने की जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत देनी होगी लोग जो है हाथों की साफ सफाई करें इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो ये सारी चीज़ों को अमल में लाना होगा तब जाके देश जो है धीरे धीरे पटरी पर लौट पाएगा द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना है ना किसी चीज़ की शुरुआत करना टू इंश्योर टू इंश्योर का मतलब होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई केंद्र सरकार को पहल करनी होगी और जरूर करनी होगी मस्ट केंद्र सरकार को जरूर से जरूर जो है क्या करनी चाहिए पहल करनी चाहिए किस बात के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम सोशल स्टेट्स फ्रॉम सक्सेसफुल स्टेट्स आर अडोप्टेड अक्रॉस द कंट्री बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई जो अच्छे से अच्छा हो सकता है ना वो अच्छे से अच्छा किया जाए From successful states, from successful states are adopted across the country. कि भाई successful states, कि भाई जो राज्य बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक अपने राज्य में ये जो lockdown के guidelines हैं इनको लागू कर रहे हैं बहुत ही सफलतापूर्वक जो लागू कर रहे हैं ना तो जिन नियमों को वे सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं ना जिन प्रैक्टिस का जिन नियमों का वे पालन कर रहे हैं तो वे पूरे देश में अपनाए जाए अडोप्टेड मतलब अपनाना अडोप्टेड अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में कि भाई केंद्र सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा ये सुनिश्चित करना होगा केंद्र सरकार को कि भाई जो भी जो कुछ राज्य है ना मतलब जो अच्छी से अच्छी आदतों को अपना रहे हैं इस लॉकडाउन को या फिर इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए तो उन अच्छी से अच्छी आदतों को पूरे भारत में जो है लागू किया जाए ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल जिसमें बात की गई कि भाई लॉकडाउन को जो है बढ़ा दिया गया है और अब इस बड़े हुए लॉकडाउन में है ना इस बड़े हुए लॉकडाउन में जो है पूरी तरीके से सरकार पे भी दबाव है लोगों पे भी दबाव है कि भाई हम अर्थव्यवस्था को जो है ज़्यादा समय के लिए जो है रोक के नहीं रख सकते अर्थव्यवस्था को भी धीरे धीरे खोलने होगा इसके अलावा लोगों को भी ज़्यादा समय तक घरों में बंद किए करके नहीं रखा जा सकता लेकिन ये सब तो एक तरीके से नियंत्रण को धीरे धीरे हटाना होगा लेकिन नियंत्रण को धीरे धीरे हटाने के लिए क्या कुछ कदम जो है उठाने चाहिए उन कदमों की जो है इस एडिटोरियल में बात की गई तो वो हमने पढ़े अब देख लेते हैं कुछ थोड़े बहुत इसके कुछ वॉक्य तो स्टेगर्ड तो एक याद रखना ये स्टेगर्ड शब्द है ना ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है तो एक तो स्टेगर्ड का मतलब स्टेगर्ड का मतलब होता है एक तरीके से लड़खड़ाते हुए जब कोई आदमी चलता है ना इसके अलावा स्टेगर्ड का मतलब होता है कोई चौंका देने वाला है ना बिल्कुल विस्मय कर देने वाला है ना उसको भी स्टेगर्ड बोलते हैं लेकिन यहाँ पर ये स्टेगर्ड शब्द आया एक तरीके से कुछ इवेंट्स जो होते हैं ना कुछ घटनाएँ जो हैं उनको इस तरह से अरेंज करना कि वे एक समय पर घटित ना हो है ना जैसे कि हम क्या करने वाले हैं कोरोना वायरस के चलते हम क्या करने वाले हैं कि लॉकडाउन को तो हटा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हटाएंगे हम उन्हें एक साथ नहीं हटाएंगे जो भी प्रतिबंध हमने लगा रखे तो इसी को इसी को बोला गया है स्टेगर्ड है ना तो ध्यान रखना यहाँ पे स्टेगर्ड इस तरह से इस्तेमाल हुआ है ड्रान आउट इसका मतलब होता है लंबा किया हुआ है ना लास्टिंग लॉन्गर देन इज यूजल कि साधारण समय से जैसे आपने कोई ज़्यादा जैसे कि हमने क्या किया है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ना इसको और ज़्यादा लंबा फैला दिया है तो उसको बोलेंगे ड्रान आउट है ना और ज़्यादा फैला देना लंबा कर देना क्वारंटीन है ना क्वारंटीन तो लगभग रोज ही आ रहा है लगभग अच्छी तरह से याद रख लेना इसे इसका मतलब है अलग कर देना कि भाई किसी व्यक्ति में हमें देखने को मिला कि ये व्यक्ति संक्रमित है वायरस से तो इसको कुछ दिनों के लिए
क्यों याद करना है इसे क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में इसके अलावा सिनोनेम और एंटोनेम में भी है ना इसका मतलब है बलपूर्वक यूजिंग फोर्स टू परसुएड पीपल परसुएड मतलब एक तरीके से फुसलाना पीपल टू डू थिंग्स यानी कि लोगों को उन चीज़ों को करने के लिए बाध्य करना बलपूर्वक लोगों को बाध्य करना दे आर अनविलिंग टू डू कि भाई लोग बाग अगर अनविलिंग है कुछ करना नहीं चाहते लेकिन बलपूर्वक जो है उनको बाध्य करवाना तो उसको हम बोलते हैं कॉसिव है ना कॉसिव मेजर्स मैंने बलपूर्वक जो उपाय अपनाए जाते हैं ऐसे उपायों को बोलते हैं कॉसिव मेजर्स अगला है स्लेज हैमर हैमर का मतलब तो पता ही ना आपको हथौड़ा तो इसी हथौड़े से याद कर, कर जोड़ के याद रखना इसे स्लेज हैमर स्लेज हैमर का मतलब होता है कि भाई इस तरह का रवैया जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो है ना जिसमें कि फोर्स इस्तेमाल की जाए बहुत ही ज़्यादा बेरहम है ना उस उस रवैये को हम उस आचरण को हम कहेंगे क्या स्लेज हैमर वलनेरेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिनोनेम और एंटोनेम में एस में लगभग पूछा जाता है बिल्कुल सदाबहार प्रश्न है वलनेरेबल तो वलनेरेबल का मतलब होता है कोई कमजोर स्थिति में बेचारा है ना किसी भी चीज़ की आसानी से चपेट में जो आ जाए जो आघात योग योग है जो भेद्य है, है ना जैसे मैं कहूँ कि यार एक किला है ये तो बहुत ही वलनेरेबल है यानी कि इस किले को आसानी से जीता जा सकता है ना अब ये यानी कि हमने जो प्रतिबंध लगाए हैं तो ये जो प्रतिबंध लगाए हैं लॉकडाउन हमने लागू किया है ना तो इस लॉकडाउन ये जो प्रतिबंध है इनकी चपेट में वलनेरेबल कौन है पुअर लोग गरीब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वलनेरेबल हैं 